Welcome to the Mattatuck Museum. While the museum is under construction, we invite you to visit us here at the historic Rose Hill, located at 63 Prospect Street in Waterbury. Bienvenido al Mattatuck Museum. El museo está en construcción, entonces lo invitamos a visitarnos aquí en Rose Hill, uh, una casa histórica ubicada en el 63 Prospect Street. The museum is scheduled to reopen on June 22nd. We will have limited access when we reopen, but we plan to offer timed entry tickets on our website. Your group of 10 will have access to the gallery spaces on your own for 40 minutes. Please visit our website, mattmuseum.org, for more information and to reserve your tickets. La reapertura del museo está programada para el 22 de junio. Tendremos acceso limitado al museo cuando reabrimos, pero planeamos ofrecer entradas a horarios determinados en nuestra página web. Su grupo de hasta 10 personas tendrá acceso a los espacios de exhibición para 40 minutos. Visite nuestra página web matmuseum.org para obtener información y reservar sus entradas. I would like to begin with our land acknowledgement. The Mattatuck Museum, so called after the Eastern Algonquin name for the land on which it was built, recognizes that the land we interpret as a Mattatuck plantation through our history mission is the original homeland of the Tunxis, Pogaset, Pequenoch, and Potatuck tribal nations. We acknowledge the painful history of forced removal from this territory, and we honor and respect the indigenous peoples that were and are still connected to this land. We recognize the reverberations of colonialism past and present, and seek healing through this acknowledgement. Queremos comenzar con nuestro reconocimiento de tierras. El Maratak Museum, llamado así por el nombre que los nativos de la tribu Algonquina del Este le dieron a la tierra en donde fue construido el museo, reconoce que la tierra que interpretamos como la plantación Maratak a través de nuestra misión histórica es la patria original de las naciones rivales de los Tanxis, Pogaset, Pequenoch y Potatuck. Reconocemos la dolorosa historia de expulsión forzada de este territorio y honramos y respetamos a los pueblos indígenas que estaban y aún están conectados a esta tierra. Reconocemos las repercusiones del colonialismo pasado y presente y buscamos el restablecimiento a través de este reconocimiento. We are so grateful to Art Bridges for their loan of this remarkable work by the Kiowa Caddo artist T.C. Cannon. This work, Grandmother, Gestating Father, and the Washita River Runs Ribbon-like, depicts the artist's grandmother, pregnant with his father, and the Washita River, which is in Oklahoma near where he grew up. Cannon's works use striking color relationships and emphasize the juxtaposition of Native culture and Anglo-American society. We have used this loan as a catalyst to exploring our vast collections of Native objects. Estamos muy agradecidos a Art Bridges por su préstamo de esta notable obra de arte del artista Kiowa Caro T.C. Cannon. Esta obra, traducida a Abuela Gestando Papá y el río Washita Corre como una cinta, representa a la abuela del artista embarazada con su padre y el río Washita en Oklahoma, cerca de donde creció el artista. Las obras de Cannon usan relaciones entre colores llamativos y enfatizan la juxtaposición de la cultura nativa y la sociedad angloamericana. Este préstamo ha sido el catalizador para explorar nuestras vastas colecciones de objetos nativos. We are fortunate to have another great work on loan from Art Bridges. Here is a work by American Cubist George L. K. Morris. As a young man, Morris studied realism with Ashcan artist John Sloan, but his fascination with abstraction prompted him to travel to France in 1929. In Paris, he was introduced to Cubism through the instruction of Fernand Leger and exposure to the works of Picasso and Braque. Returning to New York in the 1930s, the artist championed abstraction. Despite his commitment to non-representational work, munitions factory seen here has suggestions of figuration. Painted during World War II, its shapes evoke the American factories like those in Waterbury, which manufactured bombs, guns, and munitions. 
Somos afortunados que Art Bridges nos ha prestado otra gran obra. Aquí hay un trabajo del artista cubista George L. K. Morris de los Estados Unidos. Cuando era joven, Morris estudió realismo con el artista Ashcan, John Sloan, pero su fascinación con la abstracción lo llevó a Francia en 1929. En París, fue introducido al cubismo a través de la instrucción de Fernand Leger y la exposición a las obras de Picasso y Brock. Al regresar a Nueva York en 1930, el artista brilló. A pesar de su compromiso al arte abstracto, Fábrica de Munición, uh, esta obra, tiene sugerencias de figuración. Pintado durante la Segunda Guerra Mundial, sus formas evocan las fábricas de los Estados Unidos, como las de Waterbury, donde fabricaron bombas, armas y municiones. Meet Caroline Welton. This glorious portrait was lovingly restored in 2013 with the help of 88 benefactors. Carrie's family was the second notable brass industry family to live at Rose Hill. William Henry Scovel, founder of Scovel Industries, built the mansion but unfortunately died a few months after its completion. Carrie's father purchased the house a few years later and she lived here for more than two decades until her own unfortunate demise while climbing in the Rocky Mountains. The house was later purchased by Augustus Sabin Chase, founder of the Chase Brass Company. It remained in the Chase family for almost 100 years. Aquí te presento Caroline Welton, una de las residentes de Rose Hill. Este retrato fue restaurado en 2013 con el apoyo de 88 benefactores. La familia de Carrie fue la segunda familia notable de la industria de latón que vivió en Rose Hill. William Henry Scoville, fundador de Scoville Industries, construyó la mansión, pero desafortunadamente murió unos meses después que la terminó. El padre de Carrie compró la casa unos años más tarde y ella vivió aquí para más de 20 años, hasta su desafortunada desaparición mientras escalaba en las montañas rocosas. La casa fue comprada más tarde por Augustus Sabin Chase, fundador de Chase Brass Company. Permaneció en la familia Chase durante casi 100 años. We're really looking forward to reopening later this month and welcoming you to the mat at Rose Hill. We ask that you wear a mask, practice social distancing, and healthy hand hygiene. There's so much more to see, so we hope that you will visit and take advantage of the time to really look at the art and the objects, read all the labels, and enjoy the beautiful historic home. We also have a whole host of programs coming up this month that you can participate in virtually. Please visit our website, mattmuseum.org, and follow the link to Matt at Home for activities you can do from your own home. Thanks for visiting with us today. You'll exit the building through these doors to your car. You're welcome to walk around to the front of the house to take in the view before you depart. We look forward to seeing you soon. Estamos entusiasmados para la reapertura del museo al fin de este mes. Tenemos muchas ganas de darle la bienvenida al MAP a Rose Hill. Le requerimos que use una máscara, practique el distanciamiento social y use buenos hábitos de higiene de las manos. Hay mucho más para ver y esperamos que vengan a visitar y aprovechen el tiempo para mirar el arte y los objetos y disfrutar de la hermosa casa histórica. También tenemos varios programas este mes en los que pueden participar virtualmente. Visiten nuestra página web mattmuseum.org y seleccionar la foto del Matt at Home para ver actividades que puedes disfrutar de tu casa. Gracias por visitarnos hoy. ¿Saldrás del edificio por estas puertas a tu coche? Si quieres, puedes caminar hasta el frente de la casa para disfrutar de la vista antes de partir. Esperamos verte pronto.